Tjenare, tjenare. Välkomna till Swedish Linguist Youtube-kanal. Hello and welcome to the Swedish Linguist Youtube-channel. There is one mistake that almost everyone uh, makes also when you're uh, an advanced Swedish learner. Uh, and this is to differentiate between the words tror, tycker and tänker. This is most likely because in English you mostly use one uh, verb to express all of these. And um, also in many other languages it's the same. And I will try to explain as good as I can the difference between these words so that you can use it correctly in the future. I will do this in Swedish and I'll, of course I will put subtitles. And if you like my videos, if you like my work, please consider subscribing so that you also won't miss out on uh, any new videos that I will put up. And um, if you like the video, please uh, like it and uh, maybe put a comment below what you think of it. So let's get into uh, today's topic. So first och främst, tycker. När du säger jag tycker, då uttrycker du din subjektiva åsikt baserad på egen erfarenhet. Och det kan inte vara rätt eller fel. Till exempel, jag tyckte att filmen var bra. Och det betyder att du uttrycker din subjektiva åsikt att filmen var bra. Du har sett filmen, du har egen erfarenhet och du säger jag tyckte att filmen var bra. Vad tycker du att vi borde göra? Här frågar du efter förslag från en annan person. Vad den personen tycker, alltså, alltså baserat på den personens subjektiva åsikt och erfarenheter. Vad tycker den personen att vi borde göra? Jag tyckte det var kul på festen igår. Så det betyder att du var där, du, hade, du har egen upplevelse och du uttrycker din åsikt om eh, festen. Så jag tyckte det var kul på festen igår. Okej, okay. tror. När du säger jag tror, då uttrycker du spekulation eller osäkerhet. Och det du säger kan antingen vara rätt eller fel. Antingen stämmer det eller så stämmer det inte. Till exempel, jag tror att det kommer regna imorgon. Så det här är framtiden. Du vet inte om det kommer regna eller inte. Och... Eh, om det regnar imorgon, då trodde du rätt. Om det inte regnar imorgon, ja, då trodde du fel. Så jag tror att det kommer regna imorgon. Tror du att New York är huvudstad i USA? New York är inte huvudstad i USA och det är ett faktum. Det, det är antingen rätt eller fel. Om jag säger, ja, jag tror att det är huvudstaden, ja, nej, då har jag fel. Men, om, men jag tror att det är huvudstaden i USA. Jag tror att jag har sett den filmen förut. Och du kommer inte riktigt ihåg om du har sett filmen. Men du tror att du har gjort det. Så antingen har du det eller så har du inte det. Du använder också tror när man på engelska använder believe. Så till exempel, jag tror på Gud. I believe in God. Jag tror på tomten. Du kan också säga, jag tror på dig. I have faith in you. Or I believe you. Okej, okay, så vi ska göra en, en jämförelse. Så om jag säger, jag tycker Paris är vackert. Det betyder att jag har min egen erfarenhet. Jag har varit där och jag såg Paris och jag tyckte det var vackert. Det är min åsikt att det var vackert. Om jag säger, jag tror att Paris är vackert. Då betyder det att jag har inte varit där. Och jag vet inte. Men jag kanske har läst eller sett på internet att det är vackert. Så jag tror att det är vackert. Det verkar vackert. En generell regel. Tycker. Subjektiv åsikt baserad på egna erfarenheter. Tror. Spekulation. Osäkerhet. Du vet inte. Sen har vi det tredje ordet som är tänker och det är lite enklare för det är helt enkelt när du tänker tankar i huvudet. På engelska I am thinking. Du kan säga jag tänker på dig. I'm thinking about you. Du tänker för mycket. Så du har för mycket tankar i ditt huvud så du tänker för mycket. 
Och du kan också säga Jag tänker att vi kan göra så här Och det betyder att du har din, en process i huvudet Så att du tänker tankar Att ja, vi kan gör, nog göra så här Och tänker används också som intention Till exempel Jag tänker studera ikväll Och det är ganska likt ska i den meningen. Och en sak att tänka på är att inte blanda ihop tycker och tycker om. För tycker om är samma sak som gillar. Jag gillar kaffe, jag tycker om kaffe. Det är samma sak. Så, det var allt för idag och jag hoppas att jag har förklarat det här tydligt. Låt mig jättegärna veta vad ni tycker, vad ni tycker i kommentarerna. Och eh, ni får jättegärna prenumerera på kanalen om ni eh, tycker att jag gör ett bra jobb, om ni vill stödja mig. Så eh, hoppas jag att vi ses nästa gång. Ha det gött!